എൻ്റെ പേര് നിതിൻ മോഹൻ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഒരു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പാസ് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോയത് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ജോബ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ജോബ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പേരിനൊരു ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള വർക്ക് പ്രഷറും ആ സാലറി ഒന്നും സ്റ്റേബിൾ അല്ലായിരുന്നു ചിലർക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി കിട്ടുന്നുള്ളായിരുന്നു ആ ഒരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർക്കില്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ജോബ് എന്നും പറഞ്ഞ് രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് വരാൻ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും തോന്നി അങ്ങനെ വെറുതെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടൊരു ജോബ് വേണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്താലും പഠിച്ച് നല്ലൊരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ജോബ് മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോബ് മേടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓബിയസ്ലി അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ റേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എത്ര നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് ബിലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ചേരണമെന്നൊരു ഇതിന് പോവുമായിരുന്നു അതിന് കുറച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഒരു ബൈ സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നിന്നത് റേസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ റേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൂട്ട ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു ഫീ സ്ട്രക്ചർ ആയാലും ആ ഒരു അവരുടെ തരുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ആയാലും ഐ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് റേസിൽ വന്ന ശേഷം ഓഫ് കോഴ്സ് കുറച്ച് ബേസിക് സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചാലും കുറച്ച് ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഈസി മാത് മാത്സ് ഒക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സും ഒക്കെ അതിനുശേഷം എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൺലൈൻ സീരീസ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്താലും ശരി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലാബ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നായാലും നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ വന്നതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് പഠിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന എൽ ഐ സി എ ഒ എക്സാം ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം സി ഡബ്ല്യു സി എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ പി എഫ് ഒ ഇ എസ് ഐ സി ഐ ബി എസ് പി ഒ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ പി എഫ് ഒ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ പി എഫ് ഒയുടെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ മിക്കതും ഫ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി മെയിൻസ് ചിലത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പോയിന്റ് എവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലാബ്സ് ഉണ്ടായി അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും കോൺഫിഡൻസോടെ വരുന്നതാണ് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എസ് ബി ഐ ക്ലർക്ക് റിസൾട്ട് ഞാൻ ഒരു വൺ വീക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ടൈം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കിട്ടുമെന്ന് ഒരു ഒരു മനസ്സിലെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി റിസൾട്ട് വന്നത് കുറച്ച് വിചിത്രമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിയേറ്റർ ഇരിക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നത് അപ്പം റോൾ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മെയിൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ പൊതുവെ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് മെയിൻസിൽ ഒത്തിരി എക്സാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മെയിൻസ് എത്തും പക്ഷേ മെയിൻസിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക
ഇതേപോലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോബിൽ നമുക്ക് ജോലി വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഒരു ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും മിക്ക മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരായാലും ശരി ചിലവരൊക്കെ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൺ ടു എക്സാംസ് മേ ബി അവർക്കുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ വൺ ടു എക്സാംസ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം പ്രിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫീൽ അവർക്ക് ഒരു ഡിഫീറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു മെന്റാലിറ്റി ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും പാസ് ആയി പോകുന്നതിനെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം വൺ ടു മന്ത്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിന് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റിയത് ഏത് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് പോയത് അത് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്ത് അടുത്ത എക്സാം എഴുതാൻ നോക്കണം എല്ലാ എക്സാം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് എവിടെയാണോ പോയത് അത് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് എന്താണ് ആ നീഡ്സ് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പേഴ്സണലി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ തോന്നുന്നു എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്താണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ അത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ച് വിഷമഘട്ടത്തിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴ് അവർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ റേസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ മെൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സുമി മിസ് ആയിരുന്നു സുമി മിസ് ഓരോ കാര്യത്തിലും നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു ഏതെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നല്ല കെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണലി ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇൻസ്പയർ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു എക്സാം വന്ന് ഒന്ന് ഡെസ്പായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞൊന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സുമി മിസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ബേസിക് സർക്കിൾ എടുത്ത് തന്ന സിനി മിസ് കീർത്തന മിസ് ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ വന്നപ്പോഴും നല്ല ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് കെയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ എക്സാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ പറഞ